हेलो एवरीवन वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल योर डिजिटल लीगल स्टूडियो एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सैन डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है चलिए आज 12 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं तो सबसे पहली न्यूज देखने को मिलती है दैट इज इंडिया सेंड्स मेडिकल रिलीफ टू अफगानिस्तान न्यू डेली ज्वाइंट ह्यूमेनिटेरियन एफर्ट्स एंड एमिड हेल्थ क्राइसिस In a significant gesture, India on Saturday supplied the first consignment of the materials as part of humanitarian assistance to help the Taliban rule Afghanistan deal with the deteriorating health situation in the country. In view of challenging humanitarian situation in Afghanistan, the government of India has dispensed humanitarian assistance consisting of medical supplies on the return flight today. So, medical supplies were sent, some drugs were sent. These medicines will be handed over to representative of WHO World Health Organization's के representatives को hand over की जाएंगी वहाँ की तालिबान की सरकार को नहीं in Kabul and will be administered at the Indira Gandhi Children Hospital Kabul और Indira Gandhi Children Hospital है जो Kabul उसमें basic basically दी जाएगी a press release from the Ministry of External Affairs announced तो ये एक press release में बताया गया कि on the humanitarian ground मानवता को मद्देनजर रखते हुए अफगानिस्तान में जो लाइक तालिबान गवर्नमेंट रूल कर रही है और वहाँ पे लोग जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो उसी सब को नज़र में रखते हुए भारत सरकार ने कुछ दवाइयाँ अफगानिस्तान में भेजी हैं और जो वहाँ के लोगों के काम आएंगी चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ उसके बाद यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैन ऑन पैरा यूनिट स्टंस ढाका तो बैन लगा है पैरा यूनिट पर ढाका की देखते हैं क्या है रैपिड एक्शन बटालियन जिसको आप रैब के नाम से भी जानते हैं रैपिड एक्शन बटालियन एक्यूज ऑफ राइट्स वायोलेशन ह्यूमन राइट वायोलेशन को देखते हुए यूएस ने रैब पर जो बांग्लादेश की लाइक रैपिड एक्शन बटालियन है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए बैन लगा दिया बांग्लादेश रिएक्टेड शार्पली टू यू ट्रेजरी डिसीजन टू सेंक्शन आई स्पेशल मिलिट्री एंड द पुलिस टास्क फोर फॉर एलिज ह्यूमन राइट्स वायोलेशन फॉरन सेक्रेटरी मसूद बिन मोमेन हैज समन यू एस एम्बेसडर टू ढाका और मिलर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्शन द डिसीजन बाई तो बाई द यू एस टू बैन द रैपिड एक्शन बटालियन केम एज अ शॉक टू द शेख हसीना गवर्नमेंट जस्ट डेज बिफोर इट्स प्लान सेलिब्रेशन ऑफ द फिफ्टींथ एनिवर्सरी ऑफ इट्स लिब्रेशन डे वेयर प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद विल रिप्रेजेंट इंडिया तो भैया बात है ऐसी है कि बांग्लादेश की एक रैपिड एक्शन फोर्स है बेसिकली जिसको रैपिड एक्शन बटालियन कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स है यूएस ने क्या किया इस टास्क फोर्स पर बैन लगा दिया है और इसके ऊपर यह एलिगेशन है कि इन्होंने ह्यूमन राइट वायोलेशन की है तो एक बार देखते हैं द फॉरन सेक्रेटरी मिस्टर मोमेन रिग्रेटेड दैट The U.S. decided to undermine the agency of government had been on the forefront of combating terrorism, forefront of combating terrorism, drugs trafficking, and other heinous transition crimes that were considered to be shared priorities with successive U.S. administration. A government statement said it added that the sanctions were imposed unilaterally and without prior intimation. और बांग्लादेश की सरकार ने ये भी कहा है कि ये जो sanctions आपने हमारे ऊपर लगाए हैं United States of America ने रैप के ऊपर ये पहले यूनिलेटरली लगाए हैं एक तरफा लगा दिए हैं हमसे इस बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ ना हमको इन्फॉर्म किया गया तो यहाँ देखिए शॉर्ट्स में यूएस इम्पोज सेंक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन ऑन फ्राइडे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे फॉर एलिज ह्यूमन राइट अब्यूज तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के दिन इनके ऊपर बैन लगाया गया क्योंकि इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने ह्यूमन राइट अब्यूज किया है वायोलेशन किया है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट डेजिग्नेटेड रैप फॉर सीरियस राइट अब्यूज और यूएस का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसने रैब को रैपिड एक्शन बटालियन को कैसे डेजिग्नेट किया है सीरियस राइट्स अब्यूज किए हैं इन्होंने रैब ने यूएस आल्सो डेजिग्नेटेड सिक्स करंट एंड फॉर्मर ऑफिशियल एंड प्लेस वीजा बैन ऑन द फॉर्मर डेजी बेनजीर अहमद तो सिक्स करंट और फॉर्मर कुछ करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज मिलाकर रैब के राइट टोटल छः होते हैं उनके ऊपर वीजा बैन भी लगा दिया और जो उनके लाइक फॉर्मर डी थे बेनजीर अहमद उनके ऊपर भी लगाया गया तो अगली खबर इसी से रिलेटेड थी पेज नंबर नाइन पर सो ऑन फ्राइडे द यूएस ट्रेजरी अनाउंस द डेजिग्नेशन एंड द सेंक्शन अगेंस्ट द रैप रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स फॉर सीरियस ह्यूमन राइट अब्यूज तो ये देख लेते हैं इसमें क्या किया है एनजीओ हैव अलीज दैट द रैब एंड द अदर बांग्लादेशी लॉ एनफोर्समेंट और रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन सिक्स हंड्रेड फ्रॉम टू यानी कि दो से लेकर अब तक छः लोगों को ये गायब कर चुके हैं रैब वाले रैपिड एक्शन बटालियन वाले और दूसरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं बांग्लादेश की एंड नियरली 
एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स सिंस ट्वेंटी एटीन और दो हजार अट्ठारह से लेकर छह सौ लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशियल क्लिनिंग किलिंग राइट मतलब लाइक जुडिशरी ने कोई लाइक पनिशमेंट अवार्ड नहीं किया था उन्होंने अपने लेवल पर इन लोगों को मार दिया है बेसिकली टॉर्चर करते करते एंड टॉर्चर सम रिपोर्ट सजेस्ट दिस इंसिडेंट टारगेट अपोजिशन पार्टी मेंबर्स और इसमें क्या था कि अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको टारगेट किया जर्नलिस्ट को टारगेट किया ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो बांग्लादेश थे उनको टारगेट किया द यू एस ट्रेजरी सेड इन वर्किंग इट्स ग्लोबल मैग्निस्टी ह्यूमन राइट अकाउंटेबिलिटी एक्ट तो अब क्या हुआ बेसिकली तो ये जो रैपिड एक्शन बटालियन है बांग्लादेश की इसके ऊपर आरोप लगता है कि इसने जो अपोजिशन के लीडर थे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे जर्नलिस्ट थे जो ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे थे करंट गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने इस रैपिड एक्शन बटालियन को एज अ टूल इस्तेमाल करते हुए अपने खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट और हर विद्रोह को दबाने की कोशिश करी तो लगभग लगभग यहाँ पर दिया हुआ है कि छः लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है छः लोग मोर देन लाइक डिसअपियर हो गए गायब हो गए हैं मतलब मारी दिए गए हैं अब तक नहीं मिले हैं तो सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन पर यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर बैल लगा दिया आगे चलते हैं पंजाब मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एक्सटेंडेड बी एस एफ एरिया नोटिफिकेशन ब्रिजिस फेडरल स्ट्रक्चर सेज प्री अब देखो क्या है कि पंजाब क्या हुआ था कि हमारी जो गवर्नमेंट है केंद्र सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया बी एस एफ के एक्ट में अमेंडमेंट करते हुए बी एस एफ के जुरिस्टिक्शन को एरिया जुडिस्टिक्शन को पंद्रह किलोमीटर से पचास किलोमीटर कर दिया अब क्या हुआ जहाँ जहाँ बी एस एफ पोस्टेड है बॉर्डर स्टेट्स हैं जो इंडिया के लाइक आपका पश्चिम बंगाल हो गया पंजाब हो गया और भी जितने स्टेट्स हैं वहाँ पर पहले पंद्रह किलोमीटर का इनका जुरिस्टिक्शन था अब ये पचास किलोमीटर का हो गया तो यानी कि इन बॉर्डर एरियाज के स्टेट के बहुत सारे डिस्ट्रिक्स इस जुरिस्टिक्शन के बढ़ने से कहाँ आ गए बी एस एफ के एडजुडिकेशन में आ गए बेसिकली उनके जुरिस्टिक्शन में आ गए वो वहाँ से किसी को भी उठा सकते हैं पूछताछ करने के लिए क्योंकि बॉर्डर एरिया है कई बार डिस्टर्ब रहता है तो उसका लाइक ये प्ली देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको एक्सटेंड किया अब पंजाब जो है अभी आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी कुछ दिन पहले पंद्रह दिन पहले मिस्टर मोदी से दिल्ली आकर मिली थी कि भैया आप फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब मत कीजिए इंडिया इज अ क्वाजाई फेडरल कंट्री शेड्यूल सेवन तीन लिस्ट हैं यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट तीनों के बीच में डिविजन है इसको फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन भी कहते हैं तो अब ये कह रहे हैं कि आप ये इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं पंजाब हैज फाइल्ड अ सूट इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सेंटर मूव टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ जुरिस्टिक्शन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम 15 टू 50 किलोमीटर्स अलॉन्ग द इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर तो पंजाब हाई कोर्ट चला गया है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों गया है भैया सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन है देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन टू स्टेट बिटवीन टू स्टेट्स और सेंटर तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता है तो द स्टेट हैज फाइल्ड एन ओरिजिनल सूट चैलेंजिंग द अक्टूबर इलेवन नोटिफिकेशन इशूड बाई द यूनियन होम मिनिस्ट्री एक्सटेंडिंग द सेंट्रल फोर्सेज एरिया ऑफ जुरिस्टिक्शन कॉलिंग इट अ ब्रीच ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कहा कि दिस इज द ब्रीच ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर अब ये जो स्टेट है वो जबरदस्ती एनक्रोच करना चाह रहा है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि द स्टेट सेड मेनी डिस्ट्रिक्स टाउन एंड द विलेज ऑफ पंजाब फेल विद इन द फिफ्टी किलोमीटर रेडियस एंड केम विद इन द जुरिस्टिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट राइट तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है आगे स्टूडेंट टेक आउट एन टी सी ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट अक्रोस नॉर्थ ईस्ट तो इन लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम इसको करने वाले हैं हम इसको कवर कर रहे हैं तब से सेकंड एनिवर्सरी ऑफ द एक्ट ऑब्जर्व एज द ब्लैक डे ब्लैक डे के तौर पर ऑब्जर्व किया गया सेकेंड एनिवर्सरी को एक्ट की द नॉर्थ ईस्ट ऑन सैटरडे सो द रिटर्न ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर ऑलमोस्ट टू ईयर्स The North East Student Organization (NISO), North East Student Organization (NISO), an umbrella body of the state-based student groups, observed the second anniversary day of the act as a Black Day. के तौर पर इन लोगों ने इसको बनाया है. On Saturday, while the Assam Jatiya Parishad (AJP) formed after anti-CA protests in September 2020, burnt copies of the act. Assam Jatiya Parishad (AJP) ने इसकी कॉपी जलाई है एक्ट की. The passage of the Citizenship Amendment Bill by the Rajya Sabha on the December 11, 2019, had triggered widespread protests across the North East. The most violent of which was the Assam and claim at least five lives. So Assam में काफी protest हुआ था इसके आने के बाद Assam में पांच लोग भी मर गए थे protest करते हुए. चलते हैं अगली खबर की तरफ. PMO take notes of Chakma Hojong census group terming it racial profiling. तो क्या हुआ चकमा हो जाऊंगे क्या है अभी इसके बारे में बात करते हैं पहले इस खबर को एक बार देखते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ हैज रजिस्टर्ड अ क
फाइल्ड बाय द चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया सी डी एफ आई चकमा डेवलप मतलब ये दो जातियां हैं बेसिकली चकमा एंड ओजोंग चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने कंप्लेंट फाइल की है ऑन दिसंबर दो अगेंस्ट एलिज रेशियल प्रोफाइलिंग ऑफ चकमा एंड होजोंग इन अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब पाई जाती हैं एन एक्सक्लूसिव सेंसस ऑफ बोथ द कम्युनिटीज फ्रॉम दिसंबर ग्यारह से इकतीस तो इन्हीं दोनों कम्युनिटीज का सेंसस करवाया गया था तो उसको ये कह रहे हैं दिस इज something that can be called as racial profiling and we don't accept this racial profiling the deputy commissioner of arunachal pradesh changlang district arunachal pradesh ke changlang district ke deputy commissioner ne november 26 ko ek notification mein kaha tha the census of chakma and hojong 2021 which the cdfi ab cdfi humne abhi upar dekha hai chakma development foundation of india said was in clear violation of the right to life aur ye clear violation hai hamare right to life ka ullanghan hai including right to privacy and the right to equality आप इस तरीके से लाइक ये करवा रहे हैं तो ये राइट टू लाइफ का राइट टू प्राइवेसी का एंड राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन है और उन्होंने फिर पीएमओ को लिखा है इसके बारे में द माइग्रेंट्स वर प्राइमरीली डिस्प्लेस्ड बाय द कपताई डैम इन द चितकोंग हिल्स ट्रैक्ट ऑफ अ प्रेजेंट डे बांग्लादेश देन कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान माइग्रेंट्स हैं कहाँ पर लाइक प्राइमरी डिस्प्लेस बाय कपताई डैम बना था जो चितगोंग हिल ट्रैक्ट्स में जो आजकल बांग्लादेश में वहां से द सी डी एफ आई हैज टर्म द एक्सक्लूसिव चकमा है जो सेंसस इन द स्टेट एंड एक्ट ऑफ रेशियल प्रोफाइलिंग रेशियल प्रोफाइलिंग प्रोफाइलिंग इन्होंने कहा है कि आप हम ही लोगों का लाइक सेंसस करवा रहे हैं बिकॉज देर इज नो सेंसस ऑन द इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार एंड चाइना द इलीगल इमिग्रेंट्स हु हैड एंटर थ्रू असम एज वेल एज थाउजेंड ऑफ पीपल हुड एंटर अरुणाचल प्रदेश विदाउट इनर लाइन परमिट तो इनर लाइन परमिट पता है आप लोगों को लाइक ऐसे कुछ ट्राइबल एरियाज हैं बेसिकली ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पर आपको गवर्नमेंट की परमिशन से जाना पड़ता है बिना इनर लाइन परमिट के आप वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं घूम नहीं सकते हैं आपके पास वो इनर लाइन परमिट नहीं है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है तो चकमा और हजोंग लोग कह रहे हैं कि चाइना वालों का और बांग्लादेश वालों का तो आपने देखा ही नहीं राइट आप हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के थ्रू जो बिना ही आई के अंदर घुसे हैं अब देख लेते हैं द चकमा पीपल आर अ ट्राइबल ग्रुप फ्रॉम ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब दे आर लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन द चितगोंग हिल ट्रैक्ट रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश एंड द सेकेंड कहाँ से लाइक like, जो चितगोंग हिल्स ट्रैक्ट रीजन है साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश में वहाँ से है एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन मिजोरम इन इंडिया मिजोरम में लाइक सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है ये अदर प्लेसेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो हैव द सिग्निफिकेंट चकमा पॉपुलेशन जैसे कि अराउंड फिफ्टी थाउजेंड चकमाज लिव इन अरुणाचल प्रदेश इंडिया A first generation migrated there in 1964 after the Kaptai Dam tragedy. Also, like the Kaptai Dam, that was the tragedy. Ki wajah se, ye log migrate kar gaye the maase idhar. Also, 40,000 to 50,000 Chakma lives in Tripura, India, and 20,000 to 30,000 in Assam, India. So, lagbag lagbag, agar main average bhi lekar chalu to 20 or 40 or 60, or like kafi badi sankhya mein like 1 lakh se upar ye Chakma people yahan par reh rahe hain. सो so, अब हजोंग को देख लेते हैं द हेजोंग पीपल आर इन द एथनिक ग्रुप फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश द मेजोरिटी ऑफ द हजोंग आर सेटल इन इंडिया एंड आर प्री डोमिनेटली राइस फार्मर्स तो बेसिकली चावल वगैरह उगाते हैं पेडी फार्मर्स हैं दे आर सेट टू हैव बोट ए वेट फील्ड कल्टिवेशन एट अ गौरव हिल्स जो गारो जयंती हिल्स हैं बेसिकली लाइक वेट फील्ड कल्टिवेशन टू गारो हिल्स वो ही लेकर आए वेयर द गारो पीपल यूज स्लैश एंड बर्न मैथड फॉर एग्रीकल्चर तो जो ओरिजिनली गारो पीपल थे वो क्या करते थे स्लैश और बर्न मेथड यूज करते थे एग्रीकल्चर के लिए लेकिन होजोंग क्या लेकर आए वेट फील्ड एग्रीकल कल्टीवेशन की टेक्निक लेकर आए होजोंग हैव द स्टेटस ऑफ अ शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया तो ये एस टीज है शेड्यूल ट्राइब्स हैं होजोंग के पास स्टेटस एंड आर द फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइबल एथनिसिटी इन इंडिया स्टेट ऑफ मेघालय तो मेघालय में फोर्थ लार्जेस्ट लाइक ट्राइबल एथनिसिटी है होजोंग की और ये तो ये चकमा और होजोंग का थोड़ा सा इतिहास है तो लाइक अरुणाचल प्रदेश के जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने आदेश दिया था बेसिकली कि चकमा और होजोंग का आप सेंसस किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है आप ये क्यों कर रहे हैं तो आगे देखते हैं इसमें जो भी खबर मिलेगी कवर करते रहेंगे तो चकमा और होजोंग आपने देख लिया इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कहाँ की ट्राइब है तो अब जेंडर इक्वेलिटी पर आते हैं जिसकी थोड़ी सी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं मैन इंडिया टेक एट्टी ऑफ द लेबर इनकम से रिपोर्ट एक रिपोर्ट में कहा गया कि लेबर इनकम का एट्टी टू प्रतिशत जो है वो कौन लेते हैं मेल्स लेते हैं फीमेल्स नहीं लेते इंडिया में स्टडी एक्सप्लोर जेंडर इन इक्वलिटी इन ग्लोबल अर्निंग्स बेसिकली अमंग नेबर्स वुमेन शेयर टोटल लेबर इनकम इन इंडिया वाज लोअर कंपेयर टू चाइना श्रीलंका एंड नेपाल बट हायर देन द भूटान एंड द बांग्लादेश 
हमारे से ऊपर कौन है लाइक हमारे से ऊपर है नेपाल है श्रीलंका है चाइना नीचे है भूटान बांग्लादेश पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मैन इन इंडिया कैप्चर एट्टी टू परसेंट ऑफ द लेबर इनकम वाइल द वुमेन अर्न जस्ट एटीन परसेंट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एवर एस्टिमेट ऑफ जेंडर इन इक्वेलिटी इन द ग्लोबल अर्निंग प्रजेंटेड इन द वर्ल्ड इन इक्वेलिटी रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो वर्ल्ड इन इक्वेलिटी रिपोर्ट ये बहुत दिनों से न्यूज में है इनको पहले भी हमने कवर किया था इसमें बताया गया एट्टी टू परसेंट लेबर इनकम का जो है वो मेल्स लेते हैं बट द रिपोर्ट फाइंड दैट इट इज बिलो फिफ्टी परसेंट अराउंड द वर्ल्ड विद सिग्निफिकेंट वेरिएशन अक्रॉस द कंट्री रेंजिंग फ्रॉम बिलो टेन टू फोर्टी फाइव परसेंट द रिपोर्ट कवर्ड वन एट्टी कंट्रीज बिटवीन नाइनटीन नाइनटी वन टू दो हजार उन्नीस तो इस पूरी रिपोर्ट में लाइक जो डेटा इकट्ठा किया गया दैट इज फ्रॉम वन एटी कंट्रीज और टाइमिंग लाइन रही नाइनटीन नाइनटी वन टू ट्वेंटी नाइनटीन फीमेल लेबर इनकम इन इंडिया इज एटीन पॉइंट थ्री परसेंट इज लोअर देन देन एवरेज ऑफ एशिया विच वॉज ट्वेंटी सेवन परसेंट इन ट्वेंटी नाइनटीन इंडिया में जो एटीन पॉइंट थ्री परसेंट है लाइक फीमेल लेबर इनकम है ये एशिया का भी एवरेज का लोअर है जो ट्वेंटी नाइनटीन में ट्वेंटी सेवन परसेंट था पेंडेमिक इम्पैक्ट आफ्टर द पेंडेमिक देर वॉज ए वर्सनिंग ऑफ द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इन रेट विच फेल्स टू सिक्सटीन ड्यूरिंग द जुलाई सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी क्वार्टर अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स राइट एवरी वन तो पेंडेमिक के बाद हालत और ज्यादा खराब हो गई है कहाँ पर आ गया सिक्सटीन पॉइंट वन पर आ गया है तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ वो करती है प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ टू थाउजेंड फिफ्टी फोर केसेज रजिस्टर्ड इन थ्री ईयर्स लगभग लगभग दो हजार चौवन केसेज रजिस्टर हुए हैं तीन साल में डब्ल्यू सी सी बी हैज कंडक्टेड वेरियस स्पेशियस स्पेसिफिक ऑपरेशन तो टर्टल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे अभी देखते हैं क्या बिटवीन 2018 एटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी दो हजार अठारह से दो हजार बीस के बीच में दो हजार चौवन केस जो है वो रजिस्टर हुए हैं फॉर किलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैटिक्स में बताया अपनी रिपोर्ट में बताया है तो इलीगल ट्रेड पर आ जाते हैं डब्ल्यू सी सी बी हैज लॉन्च ऑपरेशन सेव कुरमा अब कुरमा का मतलब क्या होता है बेसिकली इसका मतलब होता है कछुआ टर्टल तो डब्ल्यू सी सी बी लॉन्च द ऑपरेशन टू सेव कुरमा फ्रॉम दिसंबर ट्वेंटी सिक्सटीन टू जनवरी ट्वेंटी सेवनटीन तो दिसंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2017 तक एक डब्ल्यू ने एक ऑपरेशन चलाया सेव गुरमा टू फोकस ऑन द पोचिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लाइव टर्टल्स एंड टोटोराइज तो जिंदा जो टर्टल्स हैं उनकी पोचिंग उनका ट्रांसपोर्टेशन और उनका इलीगल ट्रेड बचाने के लिए उनको इस चीज से बचाने के लिए ऑपरेशन सेव गुरमा चलाया गया द ऑपरेशन रिजल्टेड इन द सीजर ऑफ मोर देन फिफ्टीन लाइव टर्टल्स एंड द अरेस्ट ऑफ फिफ्टी सस्पेक्ट तो इस ऑपरेशन की वजह से हमने जिंदा 15,912 टर्टल्स को बचाया और 55 लोगों को पकड़ा है एक और ऑपरेशन चलाया था डब्ल्यू ने ऑपरेशन टर्टल शील्ड वन ऑपरेशन टर्टल शील्ड वन पहला हो गया सेव कुरमा दूसरा हो गया टर्टल शील्ड वन फ्रॉम दिसंबर 2019 नाइनटीन टू जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी द ऑपरेशन टर्टल शील्ड टू चलाया गया दिसंबर दो से फरवरी दो तक वॉज टेकन अप टू टैकल द इलीगल ट्रेड ऑफ द लाइव टर्टल्स रिजल्टिंग इन द सीजर ऑफ चार हजार छह सौ एक लाइव और डेड टर्टल्स एंड अरेस्ट ऑफ फोर्टी फाइव एक्यूज इन द फर्स्ट ऑपरेशन तो काफी भारी मात्रा में इन्होंने जिंदा और मुर्दा टर्टल्स को पकड़ा है ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड वॉज अंडरटेकन फ्रॉम अक्टूबर टू ट्वेंटी एटीन टू मार्च ट्वेंटी नाइनटीन टू टैकल इलीगल ट्रेड इन द शाहतोष शोल्स मेड फ्रॉम चिरुल वूल चिरु वूल से एक शोल बनता है जिसको हम कहते हैं शाहतोष शोल ड्यूरिंग द ऑपरेशन 350 फिफ्टी शोल्स वर फाउंड तो सॉफ्ट गोल्ड एक ऑपरेशन चलाया गया था जो अक्टूबर 2018 से लेकर मार्च 2019 तक था ये इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए था इन शाहतोष शहतूष राइट शहतूष अगर मुझे याद है तो एक पेड़ होता है शहतूत जिसको बोलते हैं शहतूत बोलते हैं राइट उस पर बड़े मीठे फल लगते हैं तो शहतूत शोल को बचाने के लिए बेसिकली उसमें लीगल ट्रेड करने के लिए और साढ़े तीन सौ शोल्स जो है वो बरामद भी किए गए हैं राइट तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें ऑपरेशन सेव कुरमा ऑपरेशन टर्टल शीट वन टर्टल शीट टू और ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड आगे चलते हैं अगली खबर आती है पिनाका पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम टेस्टेड डी आर सक्सेसफुली टेस्टेड पिनाका राइट उसके बाद इंडस्ट्री पार्टनर इज नाउ रेडी फॉर सीरीज प्रोडक्शन सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है बेसिकली ये ठीक है एरिया डिनाइल मल्टी म्यूनिशंस म्यूनिशंस एंड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड फ्यूजेज हैव बीन कैरिड आउट एट द वेरियस इंडिजीनियसली डेवलप्ड है तो स्वदेश में डेवलप किए गए हैं Carried out a various test in the Defence Research Organisation (DRDO) said. So basically, guys, this Pinaka Extended Range is a multi-barrel rocket launcher system. Multi-barrel rocket launcher system. 
right the drdo said 24 rockets were fired for different ranges and warhead capabilities to meet the objective of accuracy and the consistency with this the initial phase of technology absorption of the pinaka extended range by the industry partners has successfully been completed making the industry partner ready for series production तो भैया 24 रॉकेट जो थे वो डिफरेंट टारगेट्स के लिए लॉन्च किए गए थे विद वॉरहेड कैपेबिलिटीज वो सक्सेसफुल रहा है तो अब इसके लिए एक हमें एक हरी झंडी मिल गई है एक गो मिल गया है कि इसलिए कि जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान देंगे द टेक्नोलॉजी ऑफ द पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट वॉज ट्रांसफर्ड बाई द डी आर डी ओ टू इंडस्ट्री पार्टनर्स तो डी ने ट्रांसफर कर दिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसको के भी कहते हैं ना नॉलेज ट्रांसफर के मैंने प्रोटस विच मैन्युफैक्चर द एनएस पिनाका एम के वन रॉकेट्स विद डी आर डी ओ हैंड होल्डिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी मतलब लाइक हमारा इंडस्ट्रियल पार्टनर बनाएगा तो सही लेकिन डी आर डी ओ सुपरविजन भी करेगा क्वालिटी चेक भी करता रहेगा क्या बनाएगा पिनाका एम वन राइट एवरी वन तो इसको सक्सेसफुली हमने कर लिया है टेस्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ जी सेवन द ग्रुप ऑफ सेवन पुट्स अप यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट रशिया अब रशिया का लेकर बड़ा मुद्दा चल रहा है यूक्रेन को लेकर ना सब परेशान है तो ग्रुप सेवन पुट से आप यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट रशिया एट फॉरेन मिनिस्टर मीट्स तो जी सेवन की फॉरेन मिनिस्टर मीट हुई थी जिसको होस्ट किया था ब्रिटेन ने डेलीगेट्स वाव आ स्ट्रॉन्ग स्टैंड विद रेस्पेक्ट टू यूक्रेन तो यूक्रेन की लाइक सॉवर्निटी को लेते हुए यूक्रेन की सुरक्षा को लेते हुए रशिया के खिलाफ एक फर्म स्टैंड लिया है जी सेवन ग्रुप होता क्या है ग्रुप ऑफ सेवन इज एन ऑर्गेनाइजेशन मेड अप द वर्ल्ड सेवन लार्जेस्ट सो कोल्ड एडवांस इकोनॉमी जिसमें कनाडा है फ्रांस है जर्मनी इटली जापान यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट तो मतलब ये मान लीजिए ये सात मित्र देश है आपस में लाइक ये इनका एक अपना एक ग्रुप है मिलकर अपने फाइनेंशियल अपने इकोनॉमिकल अपने पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल चीजों को लेकर एक साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं द वर्ल्ड वेल्दीएस्ट डेमोक्रेसी ऑन सैटरडे सॉट टू प्रजेंट यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट रशियन एग्रेशन टू वर्ड्स द यूक्रेन एज ब्रिटेन होस्टेड अ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर इन द नॉर्दर्न इंग्लिश सिटी ऑफ लिवरपूल तो लिवरपूल में ब्रिटेन ने फॉरन मिनिस्टर की इस मीटिंग को होस्ट किया था द जी सेवन मीटिंग अटेंडेड इन द पर्सन बाई यू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन आए थे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके काउंटर पार्ट्स कहाँ से लाइक फ्रांस से भी आए थे इटली से जर्मनी से जापान से और कनाडा से एक साथ आए इंटरनेशनल कंसर्न दैट द रशिया कूड इन्वेड यूक्रेन रशिया डिनाइज प्लानिंग एनी अटैक तो इनका एक कंसर्न ये है कि भैया अब स्थिति ये बन चुकी है रशिया जो है यूक्रेन पर हमला करने वाला है जबकि रशिया ने कहा कि चिल करो ब्रो मैं हमला नहीं करूँगा तो रशिया कर भी नहीं रहा है बहुत दिनों से लाइक ये ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अब होगा अब नहीं होगा तो ये चल रहा है Any incursion by the Russia would be a strategic mistake for which there would be a serious consequences. The foreign officer did. और इन सब लोगों ने मिलकर रशिया को लाइक एक मैसेज डिलीवर किया है मतलब अपना मिलना और आपस में बात करना ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई मैसेंजर भेजा है इन सब ने कहा है कि अगर रशिया ऐसा कुछ करता भी है सोचता भी है तो ये लाइक स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी गलती करेगा रशिया और उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे We need to come together strongly to stand up aggressor who are seeking to limit the bounds of freedom, Mr. Truss told Foreign Minister at the start of the meeting. तो ऐसे कह रहे हैं कि like हमें एक साथ खड़े होना पड़ेगा aggressor के खिलाफ जो like freedom को like खत्म करना चाहता है Ukraine की and the United States destabilizing behavior. Russia accuses Ukraine and the United States. और Russia ने किसको दोषी बताया USA को और Ukraine को क्यों बताया है destabilizing behavior and Has said it needs security guarantee from its own protections. So security guarantee की बात करता हूँ यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है. Age of introspection. Britain is a current chair of the G7 क्योंकि host कर रहा है. Is calling for its member to be more strident in their defence of what is called the free world. The G7 meeting is also expected to result in a joint call for Iran and moderate its nuclear program. ईरान का मुद्दा भी डिस्कस करेंगे ताकि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉडरेट करें एंड ग्रेस्प द अपॉर्चुनिटी ऑफ वन गोइंग टॉक्स इन वियना टू रिव्यू मल्टीलेटर एग्राम मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इट्स न्यूक्लियर डेवलपमेंट तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट की बात होगी जिसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं तो ईरान का मुद्दा भी ये लोग डिस्कस करने वाले हैं इधर इन्होंने रशिया को भी एक मैसेज दे दिया भैया अगर यूक्रेन को इन्वेड कर दिया तो सीरियस उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे अब ये चाइनीज ये शी जिनपिंग अंकल हैं ये बहुत दिनों से न्यूज में हैं कभी 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 अपने आप को लाइक आपने देखा होगा कि हमने इस न्यूज को कल भी कवर किया था जैसे कि यूके यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वो डेमोक्रेसी समिट स्टार्ट किए तो चाइना तो गया नहीं अब चाइना का एक वो भी है लाइक दोस्त हम सफर हमदम पाकिस्तान 
अब चाइना नहीं गया तो पाकिस्तान की हिम्मत है वो चला जाए वो भी नहीं गया उस मीट में राइट उसके बाद क्या हुआ तो चाइना ने अपने आप को क्लेम कर दिया कि इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम है बावजूद इसके भी इसके कि चाइना एक सिंगल कम्युनिस्ट रूलिंग पार्टी है उसके बावजूद भी इन्होंने कह दिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम है सबसे बड़े प्रजातंत्र हम है हमारे अलावा कोई बड़ा प्रजातंत्र नहीं है इंडिया इंडिया सब अपने आप को ऐसे ही कहते रहते हैं अब चाइना ने लाइक बैंड किया है यूएस की डेमोक्रेसी को कहा है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की यूएस की जो डेमोक्रेसी है दैट इज द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बीजिंग रेस्पॉन्स फॉलोज द डेमोक्रेसी समिट स्नब तो चाइना ब्रांडेड यूएस डेमोक्रेसी इज द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑन सैटरडे फॉलोइंग द यूएस ऑर्गेनाइज समिट फॉर द डेमोक्रेसी विच एम टू शोर अप लाइक माइंडेड एलीज इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटिक रिजीम्स चाइना वॉज लेफ्ट आउट ऑफ द टू डे वर्चुअल समिट एंड रेस्पॉन्डेड बाई एंग्रिली एक्सिंग यूएस प्रेजिडेंट जो बाइंडिंग ऑफ स्टॉकिंग कोल्ड वॉर इरा आइडियोलॉजिकल डिवाइज बोला भैया कोल्ड वॉर इरा लाइक चाइना बाहर है इससे समिट से तो चिड़ा हुआ है थोड़ा सा और लाइक एक्यूज कर रहे हैं वो यूएस प्रेजिडेंट जो बाइडन को कि आप दोबारा से उस तरफ जा रहे हैं कोल्ड वॉर की तरफ जो पहले से ही था सो द मिनिस्ट्री ऑल्सो क्लेम डेट द समिट वॉज ऑर्गेनाइज बाई द यूएस टू ड्रा लाइन्स ऑफ आइडियोलॉजिकल प्रिजुडाइज इन इंस्ट्रूमेंटेलिटीज एंड दिजुडाइज इंस्ट्रूमेंटेलिटीज एंड दैपनाइजिंग डेमोक्रेसी एंड इन साइड डिविजन एंड द कॉन्फ्रेंटेशन तो चाइना ये कहना चाहता है कि भैया आपने ये दो दिन की जो डेमोक्रेसी समिट किया आप इस पूरे विश्व को बांटना चाह रहे हैं दो धड़ों में बांटना चाह रहे हैं और लाइक आपकी ये स्ट्रैटेजी है पहले भी लाइक चाइना का न्यूज पेपर लिखता रहा है कि यूएसए की स्ट्रैटेजी है कि चाइना को अलग थलग कर दे उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं वाइल द यूएसए हैज रिपीटेडली डिनाइड दैट देयर विल बी अनदर कोल्ड वॉर विद चाइना टेंशन बिटवीन द वर्ल्ड टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैव स्प्रिल्ड इन रिसेंट ईयर ओवर इश्यूज इंक्लूडिंग ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन ह्यूमन राइट इन जिया एंड ताइबान अब यूएसए तो मना करता रहता है लेकिन चाइना और यूएसए के बीच में जबरदस्त एक कोल्ड वॉर तरीके का ही कुछ चल रहा है लाइक चाइना यूएसए को एक्यूज करता है यूएसए चाइना को एक्यूज करता है इनके बीच में डिस्प्यूट है टेक्नोलॉजी को लेकर ट्रेड को लेकर और खासकर ह्यूमन राइट्स को लेकर सिंधियांग जो प्रोविंस है चाइना का उसमें उइगर कम्युनिटी के जो उइगर कम्युनिटी के मुस्लिम्स हैं लाइक उनको ये इन्होंने चाइना ने अपडक्ट कर रखा है एक तरीके से री एजुकेशन के नाम पर तो उसको भी लेकर जो है बेसिकली यूएसए ने कहा था अभी आपने देखा होगा यूएसए ने यह भी कहा है कि हम डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे चाइना के विंटर ओलंपिक्स का तो ये सब कुछ चल रहा है ताइवान आ डेमोक्रेटिक सेल्फ रूलिंग आइसलैंड आइलैंड दैट इज क्लेम्ड बाय चाइना अब ताइवान क्या है वो अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है एक सेल्फ रूलिंग आईलैंड है अपने दम पर खड़ा है अपने पैरों पर खड़ा और चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है चाइना कहते हैं नहीं नहीं ये तो अपना बच्चा है हमारा पार्ट है वॉज इन्वाइटेड टू द यूएस समिट इन अ क्लियर स्नब टू इट्स लार्जेस्ट नेबर तो इस बात को लेकर भी चाइना को बहुत तकलीफ हुई है कि ताइवान को इतनी अटेंशन इंटरनेशनल लेवल पर कैसे दे रहे हैं यूएसए ने उसको डेमोक्रेसी समिट में बुलाया तो थोड़ा बहुत अब चाइना भी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से रुका हुआ है नहीं तो ताइवान को तो कब तक इन्वाइट कर देते ये ताइवान तो बहुत छोटा है इनके सामने लाइक उसको दो चार घंटे में मिलिट्री एक्शन से ले लेंगे ये लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है अब आप देख रहे हैं ये डिप्लोमेटिक बैन लगाना यूएसए का राइट किसके ऊपर चाइना के जो गेम्स चलने वाले हैं उसके बाद डेमोक्रेसी समिट करना ये पूरा माहौल तैयार कर रहा जा रहा है ग्लोबल लेवल पर ताकि जो ताइवान जैसे कंट्रीज चाइना से परेशान है और चाइना को लाइक डीमोटिवेट करने के लिए और थोड़ा सा कि वो स्टेप बैक करके ही रहे ताइवान पॉलिसी में आगे चलते हैं अगली खबर आती है यूएस स्लेप सेंक्शन ऑन द नॉर्थ कोरियन एंड द चाइनीज एंटिटीज ये लीजिए यूएसए की तरफ से उन्होंने कहा कि यूएसए की डेमोक्रेसी इज अ टूल ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो चाइना की तरफ यूएसए की तरफ से भी एक जवाब आता है कोरियन और चाइनीज एंटिटीज पर नॉर्थ कोरियन और चाइनीज एंटिटीज पर सेंक्शन लगा दिए गए द एक्शन वाज टाइम टू कंसाइड विद द ह्यूमन राइट्स डे वाले दिन इन्होंने ये सब कुछ किया लाइक बांग्लादेश के रैप पर लगाया जो रैपिड एक्शन बटालियन पर द यूनाइटेड स्टेट एंड वील्ड अ राफ्ट ऑफ न्यू राइट एब्यूज एंड द सेंशन ऑन द फ्राइडे ऑन द सीनियर ऑफिशियल एंड द एंटिटीज इन द एट कंट्रीज इंक्लूडिंग अ चाइनीज फर्म स्पेशलाइजिंग इन इन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एंड अ जॉइंट कार्टून स्टूडियो नॉर्थ कोरिया तो नॉर्थ कोरिया में तो एक जॉइंट एक कार्टून स्टूडियो के ऊपर लगाया गया है चाइना में एक लाइक like, बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर लगाया है वो स्पेशलाइज है किस चीज़ में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में उसके बाद टाइम फॉर द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे एंड द सपोर्ट इन पार्ट बाई ब्रिटेन एंड कैनेडा द सेंशन टू केम एट ऑफिशियल एक्यूज ऑफ अबेटिंग द क्रैकडाउन ऑन एंटी कूप प्रोटेस्टर्स इन म्यांमार में जो लाइक कू हुआ है सेना ने एंगसन सी यू की को हटा
Our actions today send a message that democracies around the world will act against those who abuse the power of the state to implicit suffering and the repression. So, they have said that our actions today, which we are doing, are against those who abuse the power of the state to implicit suffering and the repression. So, they अगर वो ऐसा कर कुछ करती हैं अपनी पावर का एब्यूज करती हैं लोगों को दबाने के लिए उनके ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए तो हम यही करेंगे अब मैं लगा देंगे द ट्रेजरी एक्यूज प्योंगयांग्स गवर्नमेंट रन एनिमेशन फर्म एसी की स्टूडियो एंड कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स रिलेटेड टू इट ऑफ एक्सप्लोइिंग नॉर्थ कोरियन वर्कर्स और ये जो कंपनी के ऊपर लगाया ना जेंट कार्टून स्टूडियो के ऊपर कि नॉर्थ कोरियन वर्कर्स को एक्सप्लोइट कर रही हैं टू अर्न मच नीडेड फॉरन करेंसी एंड अवॉइड सेंक्शन ऑन द कंट्री राइट तो आगे चलते हैं अगला जो है आर्टिकल है एक्सप्लेनर है विच स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट आर अंडर अफ्सपा तो जब से लाइक मॉन्ड डिस्ट्रिक्ट में नागालैंड के मॉन्ड डिस्ट्रिक्ट में ये घटना हुई है कि गलत इंटेल की वजह से चौदह लोग टोटल मिलाकर दो घटनाओं में मारे गए हैं तब से अफ्सपा को लेकर आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को लेकर बहुत प्रोटेस्ट जो है तेज हो गया ये न्यूज में देखते हैं वाई इज द डिमांड फॉर रिपीलिंग द लॉ गेटिंग मोर वोकल वाट Powers does it confer on the armed forces? The story so far: the killing of 14 civilians in the Bosch military operation in the Nagaland has led to a fresh calls for the repealing the armed forces special power act, a FASPA, a stringent law that allow armed forces to use maximum force. So FASPA ke under armed forces maximum force use kar sakti hai. Kisi bhi area ko disturbed area designate kiya ja sakta hai. Following the incident on December 4, the demand for repealing the law has become quite boisterous. मतलब अब लोगों ने इस डिमांड को लाइक ये डिमांड तेज हो गई है फिस्पा को हटाने की. Among those calling for its withdrawal are the Chief Minister of Nagaland and Meghalaya. तो वो भी इसमें शामिल है. What is the origin of the फिस्पा? कैसे ओरिजिन में आया है ये? In the wake of the partition riots, four ordinances were promulgated in 1947. तो जब विभाजन हुआ देश का तो चार अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किए द फर्स्ट वाज द बंगाल डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल पावर्स एंड आर्म फोर्सेस ऑर्डिनेंस पहला था बंगाल डिस्टर्ब्ड एरिया वाला दिस वाज फॉलोड बाय द ऑर्डिनेंसेस फॉर असम ईस्ट पंजाब एंड दिल्ली राइट एवरीवन उसके बाद ये असम ईस्ट पंजाब और दिल्ली का आया एट द यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का आया दिस वर रिप्लेस बाई अ कॉमन लेजिस्लेशन और बाद में इनको एक कॉमन लेजिस्लेशन से रिप्लेस कर दिया गया उसका नाम आया अफसपा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट नाइनटीन This was meant to be in force for a one year, एक साल के लिए था but was repealed only in 1957 में इसको repeal किया गया है Thereafter the president promulgated the armed forces of Assam and Manipur special power ordinances in May 1958. उसके बाद president एक और ordinance को लेकर आते हैं जो किस लिए है जिसका नाम था armed forces of Assam and Manipur. Assam और Manipur के लिए special power दे दी गई है armed forces को. This was subsequently replaced by an act of parliament. This was replaced by an act of parliament. Initially known as the Armed Forces Assam and Manipur Special Power Act 1958. After that, it was subsequently adapted appropriately after the creation of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. After that, it was adopted. Which part of the country is coming under FASPA? Which part of the country is coming under FASPA? Which part of the country is coming under FASPA? Armed Forces Special Power Act has been enforced for decades. मतलब दशकों से ये फोर्स में है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अंडर दिस लॉ एन एरिया कैन बी डिक्लेयर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया तो इस लॉ के अंडर किसी भी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं अशांति है जहाँ पर ब्रिंगिंग इन टू प्ले द प्रोटेक्शन इट ऑफर्स टू द आर्म फोर्सेज टू यूज द फोर्स इन द नोटिफाइड एरिया आर्म फोर्सेज वहाँ पर फोर्स यूज कर सकती हैं द नोटिफिकेशन इज एक्सटेंडेड पीरियोडिकली मोस्टली फॉर सिक्स मंथ इन अ टाइम तो पीरियड पीरियोडिकली इसको टाइम टू टाइम इसको लाइक एक्सटेंड करते रहते हैं नोटिफिकेशन को इसकी इम्प्लीमेंटेशन की हर छः महीने पर जनरली ये होता है एज ऑफ टूडे द वोल ऑफ असम पूरा का पूरा असम एंड नागालैंड आर डिस्टर्ब एरिया तो असम और नागालैंड जो है वो डिस्टर्ब एरिया है द लास्ट सिक्स मंथ एक्सटेंशन वॉज मेड ऑन अगस्त ट्वेंटी एट एंड जून थर्टी रेस्पेक्टिवली आखिरी एक्सटेंशन अगस्त अट्ठाईस और जून तीस में हुई थी द वॉल ऑफ मणिपुर विद द एक्सेप्शन ऑफ द इम्फाल म्यूनसिपल एरिया पूरा का पूरा मणिपुर है लेकिन उसमें इम्फाल म्यूनसिपल एरिया नहीं है नोटिफाइड बाई द स्टेट गवर्नमेंट फॉर वन ईयर फॉर दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी नोटिफाई कर दिया गया अब क्या होता है गाइज इन अ डिस्टर्ब एरिया एनी ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज में फायर अपॉन यूज फोर्स इवन टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेनेंस करने के लिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो आर्म फोर्सेज है वो फायर तक ओपन कर सकती हैं अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो इसमें कोई लाइबिलिटी उनकी नहीं बनती है तो इन अरुणाचल प्रदेश द डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन इज कन्फाइंड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिराप तो अरुणाचल प्रदेश में डिस्टर्ब एरिया कौन कौन से जिले हैं 
एक तो तिराप है उसके बाद चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट है एंड द एरिया इज फॉलोइंग अंडर द नमासी एंड द महादेवपुरा पुलिस स्टेशन नवासी और महादेवपुरा पुलिस स्टेशन के अंडर के कुछ एरिया है बॉर्डर आसाम का जहां बॉर्डर लगता है ये डिस्टर्ब एरिया है उसके बाद वट डज द एक्ट से द एक्ट एम्पावर द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी और द सेंट्रल गवर्नमेंट तो गवर्नर को और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर को और सेंट्रल गवर्नमेंट को टू नोटिफाई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब एरिया कोई भी पर्टिकुलर हिस्सा या पूरे स्टेट को वो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं इन सच अ नोटिफाइड एरिया एनी ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज में फायर अपॉन और यूज फोर्स फायर कर सकता है यू फोर्स यूज कर सकता है इवन टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग डेथ अगर मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं अगेंस्ट एनी पर्सन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किस लिए टू मेंटेन द लो एंड ऑर्डर इन दैट पर्टिकुलर डिस्टर्ब एरिया दिस मस्ट बी डन आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग एज कंसिडर्ड नेसेसरी अगर जरूरी लगे तो वार्निंग भी देगा पहले एट द टारगेट मस्ट बी अ पर्सन हु इज कॉन्ट्रोवेनिंग एनी लॉ और लक्ष्य क्या होना चाहिए ऐसा व्यक्ति जो किसी भी लॉ का वायलेशन कर रहा है पीस एंड ऑर्डर के लिए खतरा है और ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द असेंबली ऑफ फाइव और मोर पर्सन और ऐसे आदेश का वायलेशन करता है जिसमें ये पहले से ही कह रखा है कि पांच या पांच से ज्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे वही अनलॉफुल असेंबली और कैरिंग वेपन हथियार ले जा रहे हैं फायर आर्म्स और एम्यूनेशन द एक्ट अलाउ अरेस्ट एंड सर्च ऑफ एनी प्रीमाइस विदाउट अ वारंट इन नोटिफाइड एरिया तो ऐसे डिस्टर्ब एरिया में बिना किसी भी इन्फॉर्मेशन के आप बिना किसी वारंट के सर्च कर सकते हैं किसी के भी घर में फैक्ट्री में कहीं भी प्रीमाइस में घुस सकते हैं एंड द रिकवरी ऑफ एनी कन्फाइंड पर्सन और एनी आर्म एंड एम्यूशन स्टोर्ड अनलॉफुली किसी की भी रिकवरी कर सकते हैं हम एन की कन्फाइन पर्सन की जिसको अनलॉफली वहां पर रखा गया है द आर्म फोर्सेज में ऑल्सो डिस्ट्रॉय एनी हाइड आउट किसी भी हाइड आउट को छुपने की जगह को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आर्म्स डम्प और फोर्टिफाइड एरिया और शेल्टर फ्रॉम विच आर्म अटैक्स आर बींग लॉन्च और एनी आर्म्स ट्रेनिंग बींग कैरीड आउट मतलब जहां पर लाइक आर्म्स ट्रेनिंग हो रही हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट इस डिस्टर्ब एरिया में या पर छुपने की जगह उनका सेफ हाउस हो तो उस सबको आर्म फोर्सेज क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वाई डू मैनी डिमांड्स इट रिपील Detractors and the Human Rights Organization, as well as many sanction of civil society, argue that the Act encourages impunity and is the cause of many instances of excess and the atrocity committed by the armed forces under the protective cover. देखिए ये बात तो बिल्कुल जायद सी बात है क्या बात है जब आपके पास powers होती है ना without checks and balances, तो वो जो power होती है उनका खतरा रहता है कि उनका arbitrary use जरूर होगा ये खतरा हमेशा रहता है तो एन जी ओ और ह्यूमन राइट एक्टिविटीज यही कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कई बार जो ये फोर्सेस हैं अपनी शक्तियों का बेजा प्रयोग करती हैं और नाजायज उसका प्रयोग करती हैं और जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट वायलेशन करती हैं ई ओम चानू शर्मिला ये एक एक्टिविस्ट है मणिपुर से आप लोग जानते होंगे फेमस है बिकेम एन आइकॉनिक फिगर सिम्बोलाइजिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट अफसवा आफ्टर शी सेट ऑन द इनडेफिनेट फास्ट इन टू आमरण अंचन पर यह बैठ गई थी दो मैं फसपा के खिलाफ आंदोलन करते हुए डिमांडिंग इट्स रिपीट शी एंडेड इट ओनली अगस्त इन 2016 2016-2016 में उन्होंने एंड किया इन 2005 ए गवर्नमेंट अपॉइंटेड फाइव मेंबर कमेटी हेडेड बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बीपी जीवन रेड्डी रिकमेंडेड दैट द फसपा बी रिप्लेस्ड इट सजेस्टेड दैट द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कुड बी सुटेबली अमेंडेड टू डील विद द टेररिज्म तो बेसिकली ये सारी खबर है कि नॉर्थ ईस्ट वाले लोग अफसपा से लेकर इतने परेशान क्यों है कब से वहां पर अफसपा लगा हुआ है क्या कंडीशन है तो उसको लेकर ये एक एक्सप्लेनर था चलते हैं आगे और अगली स्लाइड कहती है आप लोगों को थैंक यू वेरी मच तो प्लीज शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे द लॉजिकल स्टडीज इंस्टा पे रहेगा द लॉजिकल स्टडीज जी मेल द लॉजिकल स्टडीज जी मेल डॉट कॉम वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट द लॉजिकल स्टडीज डॉट कॉम सो गाइज दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे सी यू टुमारो विद न्यू द हिंदू वीडियो एनालिसिस तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर